ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാനാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തീരെ സ്പൈസി അല്ലാത്തൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് സാധാരണ ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സ്പൈസി തീരെ ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റ ഒരു പലഹാരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പീസസ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രെസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഇനിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മുട്ട പോള റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറായാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ആ സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ അളവിൽ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടു നോക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴണ്ട് പോകണ്ട ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്തൊന്നും പോകണ്ട നമ്മളിനി ഇത് ആവിയിൽ വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഫില്ലിങ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മൈദപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി എടുത്ത അതേ കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ തിളപ്പിക്കാത്ത പാക്കറ്റ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടി ഇടാതിരിക്കരുത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ടയുടെ ചൊവ്വ ഒന്ന് പൊന്തി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും എന്താ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടും ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഞാനതിൽ ഉപ്പിടാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി ഇനി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കോഴിമുട്ടയാണ് അതിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സോസ് പാനിലാണ് കേട്ടോ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ആ സോസ് പാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ദോശത്തവയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ അതോ ഓയിലോ ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ അല്ലേ ഒഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് അടി പിടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങാനും തീ കൂടിപ്പോയാലൊക്കെ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യാണ് ഞാനിതിൽ തൂത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ ിലേക്ക് നമ്മുടെ പകുതി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഒന്നടച്ച
ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം പൊന്തിയും താഴെ നോക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങ് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി വളരെ സൂക്ഷിച്ചൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതങ്ങ് സ്പ്രെഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിം ആണ് കേട്ടോ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറു ചെറിയ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും മതിയാവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്യൂവറോ അതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ കമഴ്ത്തിയത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരികൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം അങ്ങ് വെക്കണ്ട അത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക തീരെ സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഒരു ആറ് ഏഴോ പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്ക